ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഐ എം നിഷ ഫ്രം നിസാസ് കിച്ചൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ പുതുവത്സരാശംസകൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കറിയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ചെമ്മീൻ തേങ്ങ അരച്ച് വെക്കുന്നത് പച്ചമാങ്ങ ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പച്ചമാങ്ങയ്ക്ക് പകരം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്രീൻ ആപ്പിളാണ് ചെമ്മീൻ ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ കറി ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചെമ്മീൻ തോട് കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കിയത് അര കിലോ ചെമ്മീൻ വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ അരമുറി നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ച ശേഷം അതിൽ മുക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കിട്ടും ചെറിയ ഉള്ളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് അഞ്ചെണ്ണം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് പച്ചമുളക് ആറെണ്ണം വറ്റൽ മുളക് മൂന്നെണ്ണം കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് തേങ്ങ ചുരണ്ടിയത് ഒരു വലിയ കപ്പ് മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ല പുളിയുള്ള ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ ഒരെണ്ണം വലുത് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ചെറിയ ആപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉപയോഗിക്കാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല പുളിയുള്ള ആപ്പിൾ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കറിക്ക് മധുരിപ്പായി പോകും ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പകരം പച്ചമാങ്ങ ഉപയോഗിക്കാം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് കടുക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യത്തിന് ഇനി പ്രിപ്പറേഷൻ നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് തേങ്ങ ഞാൻ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി ഇത്രയും ആഡ് ചെയ്യണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് ഈ തേങ്ങ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് പേസ്റ്റ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇതുപോലെ നല്ല മയത്തിൽ വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ ഞാനൊരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ചൂടായ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി ചേർക്കാം പച്ചമുളക് ചേർക്കാം പച്ചമുളക് ഞാനൊരു ആറെണ്ണമാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് വഴറ്റാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കോക്കനട്ട് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രേവി നല്ല തിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ചേർക്കാം ഞാൻ അരപ്പിരുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചു വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അരപ്പ് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീൻ ആഡ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഹീറ്റിൽ കുക്ക് ചെയ്യണം നമുക്കിനെ അടുപ്പ് മാറ്റി നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ ചേർക്കാം ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല പുളിയുള്ള ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പച്ചമാങ്ങ ചേർത്താൽ മതിയാവും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ കറി മൂടി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ വെന്തുടഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് പാടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് തുറന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടെ കുക്ക് ചെയ്യാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതൊന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം 
ഇത് കുക്ക് ആകുന്ന ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് കറിയിൽ ചേർക്കാനുള്ള കടുക് താളിച്ചത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം ഞാൻ ഒരു ഫ്രൈങ് പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു സ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം വറ്റൽ മുളക് ചേർക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കടുക് താളിച്ചത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് കറിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കറി ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ചെമ്മീനും ഗ്രീൻ ആപ്പിളും ഒക്കെ ആവശ്യത്തിന് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉപ്പൊന്ന് നോക്കാം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് കടുക് താളിച്ചത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഇതിനെ അടുപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങാം ചൂടോടെ സെർവ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ കറി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് വൈറ്റ് റൈസിനൊപ്പം നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് എന്നെ